ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റാണീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏകദേശം കഴിയാറായി ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാവാം ഇളവുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്തൊക്കെ തന്നെ ഇളവുകൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മളുടെ സുരക്ഷ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സേഫായി തന്നെ തുടരുക ഇന്നും ഞാനൊരു പാചക വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ സാധ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴുതന തീയലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം തീയൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാൽ കിലോ വഴുതന അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വഴുതന നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ വാളമ്പുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലെടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് തീയിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അടപ്പിൽ ചട്ടി വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ശേഷം ആ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി വഴുതന പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അധികം വഴരണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചാൽ മതി അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചക്കുത്തൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ അതായത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് കൂടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം മുളക് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച വാളമ്പുളി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പച്ചവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് തിളക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ഒന്ന് തിളക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് വഴുതന ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിച്ചു ശേഷം നമുക്ക് വഴുതന നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളക്കണം
നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു കുറച്ച് ചാറ് കുറുകി വരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചാറൊക്കെ കുറുകി ഇപ്പം നമ്മുടെ തീയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് ആദ്യം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം തീയിൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തീയിൽ തയ്യാറാക്കിയത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു തീയൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം വീഡിയോ സാധ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു വിശേഷമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്